temos a honra e o prazer de termos nesta maratona do Terra Madre uh, 2020, que chega agora na América Latina, a presença de três verdadeiros líderes em seus campos de atuação. Do Brasil, temos o privilégio de contarmos com a presença de uma das mais carismáticas lideranças dos povos indígenas, Célia Chacriabá, líder mulher do povo Chacriabá, que luta por nenhuma gota a mais de sangue indígena e a demarcação imediata das suas terras ancestrais. Do Chile, temos a presença de Gala, do criador da agroecologia, a esperança, a alternativa, a opção, o caminho da produção de alimentos bons, limpos e justos para todos em todo o planeta, que é o professor Miguel Altieri. E do Peru, temos a honra e o prazer de receber Virgílio Martinez, um dos cozinheiros mais importantes da sua geração em todo o mundo, que com seu trabalho ampliou a cozinha para a pesquisa aplicada no território uh, para ingredientes e seus produtores. Eu queria muito, muito uh, uma, que todos nós estivéssemos ao vivo para poder conversar. Não podendo, nós estamos aqui e vamos passar a palavra agora diretamente para a nossa querida Célia. Célia, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu queria fazer isso do fundo do coração e a partir daí você desenvolve, tá bom? Quais são as armas que você aposta que os povos indígenas devem usar para fazer valer seus direitos ancestrais, suas terras e, fundamentalmente, seu papel nesse antropoceno que nós estamos vivendo? É contigo, Célia. Olá, obrigada pelo convite, não exatamente por dividir, mas por compartilhar espaço. Nós acreditamos que é pela alimentação que nós fazemos também em relação de parentesco, é compartilhando a alimentação também que constrói as relações transfronteiriças, porque eu acredito que a fronteira não é exatamente da América Latina para a Europa, a fronteira não é exatamente do Cerrado para a Amazônia. A fronteira não é entre o país do Brasil para o Peru. A fronteira, na verdade, tem sido toda forma de violência que impede nossos corpos de chegar e de transitar em outros espaços. Eu sou Célia Chacriabá, da região sudeste do Brasil. As pessoas vão olhar na internet e vão ver que o território de Chacriabá está localizado na margem do Rio São Francisco, mas eu comparo que o não acesso ao Rio São Francisco, porque só foi demarcado um terço do território original, o território de Chacriabá, eu comparo essa relação como um filho, como uma mãe que é retirada do direito de amamentar seu filho. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma porque nós não fomos viver exatamente na beira do rio. E quando as pessoas perguntam se nós sabemos nadar, eu falo que nós só não afogamos no rio por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. E que o, o que isso tem a ver exatamente com o pensamento da garantia de direito pela territorialidade? Qual é a principal arma que nós usamos? Nós usamos a nossa luta, a nossa resistência, porque as pessoas lutam com arma de fogo. Nós lutamos com a força da ancestralidade e da espiritualidade, porque não se explica a resistência dos povos indígenas se não por essa força da ancestralidade ao meio também a esse antropoceno. E nós precisamos com urgência repensar esse modelo de sociedade, porque é consenso para as pessoas que o prato mais bonito, que vai dar sustância para o corpo, é aquele que é diverso, é aquele que é colorido. Mas as pessoas não pensam assim também para o plano de sociedade. E nós temos medo da monocultura, da monoculturação, porque toda monocultura mata. Ela mata o corpo, ela mata a terra, porque estão colonizando também nossos territórios e as terras, e ela mata o pensamento. Então, nenhuma sociedade, nenhuma humanidade resiste à sua própria monoculturação. E é urgente pensar esse lugar da alimentação, porque quando nós falamos de alimentação, não estamos falando somente sobre soberania alimentar, nós estamos falando sobre saborania alimentar. É sobre o sabor, porque quando uma diversidade de alimentação vai embora, vai com ela parte do conhecimento também. Então é urgente pensar nessa força ancestral, porque nós estamos lutando para curar a terra, nós estamos lutando para curar a semente, nós estamos lutando para curar a humanidade. 
E não é possível pensar em garantia de uma alimentação, em garantia de um direito, a conexão com a ancestralidade, se o nosso território, a nossa morada coletiva, que é o território, está sendo negociada. Nós precisamos urgentemente pensar uma luta da redemocratização do uso da terra. Porque as pessoas falam muito de democracia e fala que comer é um ato revolucionário. Se comer é um ato revolucionário, imagina compartilhar. E eu lembro disso porque quando eu conversava com uma parenta, Guarani Caioá, e ela dizia, você sabia que uma liderança do meu povo é, quase perdeu seu lugar de liderança por guardar um no congelador? E eu falava para ela, mas o que afrontoso tem tanto de se guardar um pivara no congelador? Ela falava, ah, não, porque se fosse uma outra alimentação, se fosse um outro de comer, poderia guardar no congelador. Mas sabia que nós podemos ficar sem a dádiva da caça um ano de castigo, porque não compartilhamos esse alimento e congelamos a caça? Depois de três meses que eu encontrei ela, eu falei, agora eu entendi. Porque certamente naquela noite não foi somente a caça, a comida de encher a barriga que foi colocada no congelador, mas quantas transmissões do conhecimento também foi congelada. Nós precisamos reacender esse fogo da transmissão, do compartilhar alimento, porque tem coisas que dá para guardar no congelador. Parte da escrita, sim, mas a oralidade e a memória, não. Parte da escrita, sim, mas a ancestralidade e a força da espiritualidade, não. Que em tempos tão sombrios, nós precisamos repensar que a solidariedade não possa ser guardada no congelador. E nós, povos indígenas, representamos esse caminho da cura ao meio antropoceno. Porque aquelas pessoas que não sentirem sensibilizada, porque não está sujeita a morrer, como todos nós estamos sujeitos a morrer pelos conflitos territoriais, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Então, não existe mais plano B. O plano é repensar esse sentido e retomar os valores do sentido de humanidade. Porque o princípio ativo também se faz no laboratório, mas o princípio ativo para o desmatamento, para o desenvenenamento, ele não se faz no laboratório. Ele está no reativado princípio de humanidade. Nós temos um desafio muito grande, que é de sementear, reflorestar muitas terras, muitos biomas, mas, sobretudo, de reflorestar muitos corações. Porque há diversas formas de pensar fome no planeta. Tem gente que tem fome do de comer de encher a barriga, mas tem gente que tem fome da conexão, de saber de onde vem e a relação com o território e com a sua própria ancestralidade. Muito bom. É, é, Célia, eu fico muito é, impressionado quando você fala sobre é, é, sabor, essa saborização também, esse reconhecimento do que é o sabor quando a gente fala de comida. Uma coisa que a gente está perdendo de uma forma incrível, incrível. E eu não sei se você sabe, o Slow Food ele trabalha fortemente com a educação do gosto. Né? Essa educação do gosto que deve ser repassado, está tá na nossa tradição, de a gente sentir uh, na educação, desde o início das nossas vidas, os alimentos, a forma como eles são, todas as condições do alimento, e é interessante como isso se encaixa muito bem no, no teu discurso. Eu, me, eu queria saber um pouquinho mais é, do ativismo que você tem hoje. Como é que você hoje atua e o que, que, nós, como você, o que, que nós podemos fazer para poder, de fato, mudar isso? Qual é o papel dos povos indígenas neste momento? O que, que a gente pode fazer de prático para poder mudar essa situação. E falo, especialmente agora no Brasil, onde nós estamos com uma dificuldade tremenda, tremenda, de poder atuar junto a vocês, junto aos povos indígenas, junto à nossa ancestralidade. Um governo que não tem política para isso, um governo que não tem nem a visão disso. Me comenta, por favor. Célia, eu acho que você precisa ligar novamente o microfone. E pode deixar ele ligado. Como eu dizia, é urgente repensar essa redemocratização, porque não existe autonomia alimentar se nosso território, nossa morada coletiva está sendo negociada. E aí, nesse contexto, é bem importante dizer, as pessoas perguntam, qual é o plano de governo para nós, povos indígenas? E é um plano genocida. 
Então é muito urgente fazer essa reflexão, porque a primeira pessoa que esse governo atacou foi uma mulher. E as pessoas perguntam, quem é essa mulher? E eu falo que é a Terra. E quando ataca a Terra, atinge todo o útero da humanidade. Porque não existe produzir alimento se nossa Terra também, o território, está adoecido. Então hoje no Brasil, ano, apenas ano passado, foram 130 lideranças indígenas assassinadas. Já são 756 indígenas vítimas do Covid-19. São 170 anciões que foram mortos. E certamente quando morre 750 indígenas, não é somente um corpo que está sendo enterrado, é parte da memória. São 170 anciões que também levavam conhecimento. São 170 anciões que carregam o conhecimento da biodiversidade. Então é urgente repensar esse lugar da luta. As pessoas pensam o lugar do poder, o poder executivo, legislativo e judiciário, mas eu acredito muito na potência da luta como um quarto poder. E é isso que nós, mulheres indígenas, estamos fazendo também, porque nós acreditamos que nossa luta é pelo território, porque o território é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. E quem tem território tem lugar para onde voltar, tem lugar para onde plantar. Quem tem território tem mãe, tem colo e tem cura. Então as pessoas, elas precisam ter lugar para onde voltar. As pessoas, principalmente no contexto urbano, perdeu, esconde tanto a terra e perdeu essa relação de enxergar a terra, o território como parente. Nós precisamos respeitar a terra porque a terra é nossa mãe, mas é também a nossa avó, é nossa irmã, mas ela é nossa avó porque ela é mãe de todas as mães. Então, nós temos feito esse enfrentamento e as pessoas perguntam com o que nós contribuímos para esse processo de pensar a redução das mudanças climáticas. Nós falamos que é com o nosso modo de vida. Por isso, é urgente as pessoas compreender que aqueles que conseguir sobreviver a essa guerra respiratória, planetária, mais humanitária, vai ter que passar por um segundo momento, porque o planeta vai entrar em febre, vai ter convulsão. Mas uma sociedade, a humanidade, sem os povos indígenas, vão ter sede, mas vai ter água suja. Uma sociedade sem os povos indígenas vão sentir fome, mas vai ter o alimento envenenado. Então é urgente repensar, porque certamente a nossa luta não é só pela cura da terra. A nossa luta é pela cura dos pulmões das pessoas, mas sobretudo o pulmão da terra que também está adoecido. O pulmão do mundo é indígena, as pessoas podem ter outro sangue de parentesco, mas o pulmão do mundo é indígena. Muito bom, muito bom. Muito bom, Célia. Eu acho é, é tão importante ouvir as lideranças indígenas desses povos incríveis que nós temos uh, em toda a América Latina uh, se manifestando e, mais do que isso, atuando. E eu acho que as lideranças elas devem realmente ter voz. E é um prazer, é uma honra imensa a gente ter a sua voz aqui nesse momento, nessa nesse momento tão importante do Terra Madre 2020. É, eu agradeço muito a sua presença e queria fazer aproveitar já para fazer um gancho aqui e levar a pergunta um pouco mais além. Até porque nós temos aqui uh, a grata uh, presença de um grande, um grande cozinheiro. Eu falo grande cozinheiro, ele é chefe, é mas é um grande cozinheiro e pesquisador, e que é o Virgílio Martinez. Ele faz uma, um trabalho único onde ele une várias dessas pontas, onde, de fato, esse sabor que você fala, essa tradição que o mundo vive e precisa, ele traz para a ponta. Para a ponta e, com isso, não só para enolisticamente ser bom para o nosso paladar, mas para pensar, para que a gente pense e raciocine em relação ao que é o nosso alimento. Eu queria perguntar para você, Virgílio, e agradeço a sua presença, é, com base na sua experiência na cozinha e na investigação de territórios, que é um grande trabalho que você, é, Malena e Pia, fazem dentro do, do, do Mater, é, me fala um pouquinho é, em como você através da experiência de territórios, ingredientes, produtores, você vê o seu papel como chefe no seu negócio ou nos negócios, na sociedade e nos desafios desses novos tempos que nós estamos vivendo agora, pós-Covid, vamos dizer. 
Bueno, primero que nada, saludos y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder eh, estar con ustedes y poder eh, transmitir algo de lo que hacemos y, y lo que intentamos para, para embellecer y mejorar las cosas ¿no? acerca de la alimentación. Eh, vivimos un momento difícil, esto, esto trasciende, eh, inclusive hablando del campo, escuchaba a Celia... ¿No? Como hoy en día, desde el campo hoy en día trasciende eh, muy fuerte la ciudad. Eh, yo como cocinero, como, como, vamos a decir, como cocinero de la modernidad, vamos a decirlo de alguna manera, eh, eh, yo, yo, he sido, yo, yo he sido educado en una ciudad, eh, en Lima, eh, para ponernos en un contexto, una ciudad que solo miraba al mar, ¿no? Y... y y no, no teníamos la capacidad de entender que teníamos un territorio andino, ¿no? que hoy en día es una gran despensa para nosotros, y un territorio amazónico, es un 60% de nuestro territorio. ¿no? Hoy en día, más o menos, si hablamos solo de Perú, ¿no? eh, y si hablamos solo, y si, y si, y si iríamos más, más hacia Sudamérica, ya nos meteríamos ¿no? en lo que realmente es nuestra despensa. Nosotros hemos aprendido, eh, gracias a esta, digamos que, exploración, investigación y reconocimiento de territorios, de que nuestras cocinas realmente no eran nuestras despensas, ¿no? Nosotros, eh, de alguna manera, espiritualmente, estamos llegando a entender que cuando miramos a, a, a buscar lo que es el mis en plazo o lo que serían nuestros alimentos, estamos hablando que estamos mirando al campo, ¿no? Al productor. Eh, y eso fue lo que nos llevó a, a entender que teníamos que realizar una conexión directa con lo, los productores andinos, amazónicos, igual de la costa, igual de nuestros mares, y así poder entender más las realidades eh, que se vivían en el campo. ¿no? Nosotros hace unos buenos años ya dejamos esta obsesión que teníamos por la, vamos a llamar por el fine dining y por la obsesión de los, de los bellos detalles que eh, aún son válidos, pero... Eh, eran, eran detalles de gestos, ¿no? Hoy en día son, son detalles de, de contenido, de veracidad, ¿no? Eh, esos trabajos de investigación, esos trabajos de exploración, nos han abierto ventana, ventanas, eh, millones de oportunidades, ¿no? Para aprender y entender eh, que tenemos hoy en día una nueva responsabilidad, ¿no? La, realidad, la, la responsabilidad de transmitir qué sucede en nuestros territorios, cómo viven nuestras comunidades, y todas las complejidades con las que hoy en día estamos lidiando en el territorio sudamericano. Eh, creo que no es, no es nada nuevo saber ¿no? de, de, de todos los, los, los errores que se han cometido por, por muchos años. Creo que los cocineros aún así hemos llegado, eh, llegamos o hemos llegado tarde a, a entender ¿no? esta repartición que ha habido políticamente, ¿no? eh, eh, o este, este sistema que se ha impuesto ¿no? de una manera... Eh, que entendemos que ha sido sin, sin preguntarnos, ¿no? Bueno, hoy en día es el momento en que nosotros este, tenemos una posición más, más de, de activismo, en, el que, en que sí nos tenemos que preguntar las cosas, en que sí somos responsables de, 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 de denunciar, de dar a conocer, de, de fomentar, de, de motivar, y que, y que utilizar esta, esta clara, eh, estos claros escenarios que tenemos hoy en día, o, esta, o, esta, o este o estas voces que tenemos los cocineros, para eh, poner eh, eh, primero el territorio, el alimento, la gente, ¿no? Y luego, evidentemente, nuestras cocinas, ¿no? Eh, acá, evidentemente, hay una, hay una alimentación constante. Entendemos que nosotros, mientras más conocemos acerca de nuestro territorio, eh, más, más vamos a, a, a apoyar y poder promover el beneficio de, de, del campo, del productor, eh, del producto de temporada, de, del, del beneficio de los campos, eh, de promover un poco, el, 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 digamos, de, de alguna manera que, que pare ya esta, esta, este, este crimen que se está cometiendo en las tierras, ¿no? este crimen que se está cometiendo en las comunidades donde estamos perdiendo flora, fauna, eh, tradición, eh, eh, estamos perdiendo muchísimo conocimiento, lenguas, eh, eh, están sucediendo, sucediendo muchas cosas de las cuales eh, eh, con la rapidez que avanza, a, a, y en esto voy a hablar, ¿no? una, una nueva industria ¿no? 
de, muy desarrollada, ¿no? con mucha tecnología hoy en día, eh, eh, no queremos perder esta batalla. ¿no? Eh, aún así, eh, sentimos que la gente, eh, más que nunca, eh, optará por, 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 la, por la sensibilidad, por, por el, 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 el tiempo, por el, eh, el, el buscar sus derechos y sus libertades, escoger... Eh, los productos y, 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 y su manera de alimentarse y, y su verdadera conexión con la naturaleza. Y creo que ahí estamos los, los cocineros eh, de alguna manera encontrando eh, no un nuevo camino oportunista, sino un nuevo camino natural, que orgánicamente es el que nos lleva a cocinar con otro tipo de motivaciones. ¿no? Estas esta motivaciones que vienen con mucho contenido, vamos a decir, eh, sí, espiritual, de mucho contenido eh, informativo, eh, contextual, ¿no? Nosotros hemos hecho, por ejemplo, esta cocina donde, donde conceptualizamos, ¿no? Una cocina de alturas que, que viene mucho de la cosmovisión andina, eh, donde también nos hemos visto forzados eh, plenamente a entender la, la, la cosmovisión eh, eh, en, la, en la Amazonía, ¿no? Eh, eh, donde podríamos llegar. Y creo que eso ha alimentado muchísimo nuestro, nuestra manera de pensar, nuestra manera de cocinar, nuestra manera de ver el mundo. Y esto hay que llevarlo con responsabilidad a, a la ciudad. Repito, estamos en Lima, nosotros hemos sido de alguna manera culturizados de una manera eh, muy, 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 muy impuesta, eh, eh, no apta para nuestro territorio. Y ahora es en el momento en el que nos tenemos que replantear eh, cómo, ser, cómo será nuestro nuevo sistema eh, pero eso tiene que ser ya. Eh, yo creo que, que esto el mundo nos lo está pidiendo. Eh, hoy en día los cocineros no trabajamos solo para una clientela, ¿no? eso lo tenemos que tener claro. Eh, pero si hay una parte importante, eh, ya hablando como cocinero y como gestor tal vez de, 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 de conceptos, eh, vamos a decir, gastronómicos o de restaurantes, es que también... Eh, para poder, eh, de alguna manera, eh, trazar estos objetivos y, y entender hacia dónde vamos, necesitamos, sí, como mencionaste, eh, mantener esos equipos multidisciplinarios donde podamos ¿no? tener más información, eh, mejor reconocimiento eh, de nuestro territorio y así poder hacer trabajos ¿no? creativos, de más imaginación, que puedan ser mucho más atractivos, donde podamos poner en evidencia la importancia del alimento en la mesa. Muy bien. Eh, Virgilio, eh, yo tengo siempre una admiración tremenda por su trabajo, obviamente porque a gente conoce mucho eh, lo que se hace en muchas eh, situaciones del mundo. Ahora, el Perú especialmente vocês como chefes, como cozinheiros, chegaram a ter a gastronomia, o ingrediente, como uma das maiores riquezas do país. E vocês reforçam isso. Eu imagino que a territorialidade, essa diversidade que vocês trabalham na cozinha, e trabalha no e você faz especificamente o seu trabalho é, te apresenta uma série de oportunidades novas de novos ingredientes que poderiam é, ser produzidos e integrar uma cadeia produtiva é, o Peru é também conhecido como uma uma um, uma um país onde tem várias origens vários alimentos que são importantes para a humanidade como um todo. Né? E foram muitos daí, da América Latina, na verdade, saiu um monte desses produtos, mas o Peru se destaca por alguns deles. Eu pergunto, você consegue ver um futuro onde a diversidade, onde o seu trabalho impacte de uma forma mais ampla toda a sociedade em benefício da biodiversidade, biodiversidade é algo que o Slow Food preza muito e é o único caminho, como a Célia falou e como uh, você também está colocando, é o único caminho que a gente tem para poder entender que o mundo uh, pode melhorar. Qual é o 
qual é a contribuição que o teu trabalho pode trazer para esse mundo? Na tua visão, qual é a sua grande ambição? Bom, eu acho que para nós é muito importante poner, poner em evidência esta mega diversidade que temos hoje em dia. Vamos falar de Peru, em meu caso, não? em nosso caso, lo, lo, que, lo que vemos, não? lo que vemos eh, eh, diario. Não? Eh, inclusive, vemos produtos que, que não conhecíamos e, e que aterrizam em nossos restaurantes ou em nossos mercados, ou nas ferias. E vemos que realmente, primeiro, que existe mais sensibilidade hoje em dia por, por lo por lo nuestro, que, que, que eh, eh, paradójicamente es lo nuevo, ¿no? Eh, eh, y esto nuestro hay que hacerlo más nuestro, ¿no? Hay que, hay, que, hay que fortalecerlo, hay que hacerlo más delicioso, hay que hacerlo más atractivo, hay que, hacerlo, hay que ponerlo más cerca de la gente, ¿no? Y ese es un trabajo, creo que, 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 que es, un, es, un, es un camino de, 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 de y hablar de Latinoamérica, es un, es un gran camino, una gran responsabilidad de, de, de los cocineros latinoamericanos. Creo que eh, de esto tenemos que tomar, eh, eh, trabajar, yo creo, también eh, eh, en colectivo, ¿no? Si pienso, si, 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 si creo fielmente eh, en ciertos pensamientos colectivos, ¿no? Eh, y en trabajos eh, multidisciplinarios. Eh, eh, está claro que, que un cocinero eh, hoy en día no tiene la capacidad de gestionar esta cantidad, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad y, y hablamos de todo lo que nos encontramos, un cocinero no tiene la capacidad de, de, de poder administrar ¿no? y, y, darle, y dar, y dar eh, usos apropiados a, a las cosas. Pero, pero si tenemos una sensibilidad, creo que ha sido entrenada todos los días, eh, eh, una sensibilidad profunda para saber realmente, tal vez, qué es, lo que, qué es lo que quieren los mercados mundiales y qué es lo que queremos nosotros. ¿no? Eh, hemos encontrado que que nosotros hay, 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 sí hay un verdadero beneficio y hay un verdadero, vamos a decir, una verdadera pasión por, por, por lo que hacemos eh, cuando tiene un, un, un propósito, ¿no? De, digamos, cuando ves que este, este contenido, eh, eh, este, esta sapiencia, todo este, este conocimiento ancestral, eh, sea culinario, sea de agricultura, eh, que viene de los Andes o de la Amazonía, ¿no? Eh, se, nos, se nos presenta como algo... Como, como, como soluciones para nuestra, para nuestra alimentación, eh, vemos que realmente hay, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces yo creo que, que eh, eh, esos son caminos que, que vamos trabajando. Acá eh, no es solo el trabajo de unos cocineros, no es solo de un trabajo de un I más D de cocina creativa, ¿no? Es, es un trabajo que, que realmente también no solo busca crear y generar experiencias gastronómicas que sean fantásticas, deliciosas, siempre impresionantes y todo esto, conlleva, sino eh, que buscamos una trascendencia con ello, ¿no? Al final lo que nosotros buscamos es que la gente, y eso ya está sucediendo, ojo, es que nosotros también cuando conceptualizamos nuestras, nuestras experiencias, eh, siempre damos un reconocimiento al producto del territorio, ¿no? a este lugar específico de la naturaleza, y lo que se logra es que la gente... ¿No? Eh, lo que está haciendo hoy en día está viajando a este lugar específico a conocer al productor y a conocer la veracidad en la tierra. Por eso hoy en día creo que eh, de las cosas más importantes es, 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 es creo que hablar con la verdad, ¿no? Y, y este valor ¿no? eh, ético-moral de la autenticidad eh, lo es todo, ¿no? Así como también creo ¿no? eh, como valor eh, la belleza, ¿no? La belleza para mostrar las cosas. Então, Virgílio, o que, o que é importante dentro desse contexto do que você está falando, dessa territorialidade, do trabalho que se faz, da, da capacidade da biodiversidade que nós temos, para conseguir essa biodiversidade, existe um, e para unir com a conversa que a Célia nos colocou, dessa ancestralidade e dessas origens e desse conhecimento uh, uh, indígena, um, um ponto é muito importante e a gente sempre esquece. A solução já existe, sempre existiu, né? Quer dizer, e nós estamos num momento agora que nós temos que sair da caixa e olhar uma, uma solução definitiva para o planeta. Quando um, um grito como uma ativista, como a Célia, coloca isso para a gente, nós temos que entender qual que é o caminho. Como é que os índios, como é que a, a, a cultura indígena sempre trabalhou a sua terra? Né? na verdade, integrar na natureza, como inte... estar integrado na natureza é um dos conceitos mais importantes hoje em dia. 
E nós esquecemos isso. O homem, o homem é o único ser humano que produz lixo. Né? Quer dizer, ninguém mais produz, é o único ser no planeta que produz lixo. Né? Quer dizer, nós, eu isso acho um absurdo. Né? Não tem um animal que produz lixo. Não tem ninguém que produz lixo. E, e, e onde nós temos que aprender corretamente com isso? Como nós éramos originalmente, integrados à natureza. Os povos indígenas não produzem lixo. Por quê? Porque a natureza faz parte. Eles, são, eles entendem a natureza como a mãe, como parte disso. Esse conceito todo é, foi traduzido, e eu acho incrível, hoje a gente fala de agroecologia como um grande caminho. O grande caminho está em criar caminhos alternativos para o mundo, de uma forma integrada, onde o conhecimento, o conhecimento ancestral dos povos indígenas possa ser transformado pelo, uh, por quem entende, por quem pesquisa e por quem está em contato com o, produto, com, com o consumidor final, que são os cozinheiros, que são os transformadores, né, que fazem com que esse alimento seja saboroso e nutritivo para nós. Né? Mas nós temos que ter uma ferramenta. E essa ferramenta, é, eu queria apresentar um dos... O criador desta ferramenta, que hoje nós temos no mundo, é um prazer, é uma honra que a gente vai ter e tem aqui na presença um dos grandes caras do mundo, né? um grande professor, é, um chileno, que ele foi o criador da, da agroecologia. É uma esperança, é uma alternativa, é uma opção à agroecologia é, para um caminho de produção de alimentos bons, limpos e justos para todo o planeta. E eu queria agora que vocês, que a gente escutasse uh, o professor Miguel Altieri. Miguel, é com você. Bom, bueno, muito obrigado, Jorge, e muito obrigado a Slow Food por a invitação para reflexionar sobre os desafios que enfrenta a humanidade frente a as crises ecológica global eh, que estamos... Eh, en este momento se manifiesta como, como la pandemia del COVID-19. Pero realmente el COVID-19 no es solamente más que un síntoma de que el sistema alimentario global, el sistema capitalista, está en crisis. Y la agroecología se inserta como una de las soluciones únicas, viables, para enfrentar esta pandemia desde el punto de vista de la producción de alimentos. La agroecología se alimenta del saber campesino e indígena. Es, eh, constituye un diálogo de saberes. Por un lado están las contribuciones de la ciencia occidental, de las ciencias que aprendemos en las universidades, la ecología, la agronomía, las ciencias sociales, etc. Pero quizás el motor fundamental de la teoría agroecológica proviene del saber ancestral, de las comunidades campesinas, las comunidades indígenas que en América Latina han estado interactuando con el medio ambiente por más de 5.000 años o más. Por lo tanto, cuando se produce este diálogo de saberes, emerge una propuesta que llamamos agroecología, que es una ciencia transformadora, que se basa en principios fundamentales de cómo funciona la naturaleza y se aplican al diseño y al manejo de los agroecosistemas. La diversidad, la, el reciclaje de nutrientes, la, el enriquecimiento de la materia orgánica del suelo, etcétera, etcétera, son todos principios que conllevan al, al, al desarrollo de sistemas agrícolas que de alguna manera imitan la naturaleza y que no dependen de insumos externos, que son mucho más resilientes, que no se basan en petróleo, que respetan la naturaleza y también toman en consideración el legado tradicional, el legado de, del conocimiento indígena y campesino que es tan rico en América Latina, en África, en Asia y en otras partes del mundo. Yo creo que el COVID-19 ha dejado eh, en desnudo la fragilidad del sistema alimentario global. Tenemos en este momento en el mundo 1.5 millones, billones de hectáreas que eh, son el 80% monocultivos, monocultivos de soya, de maíz, de trigo, que de alguna manera son muy susceptibles al cambio climático, a problemas de plagas. Estos sistemas han tenido una, una, una huella ecológica enorme, eh, se han transformado en fuerzas transformadoras de la biosfera 
a tal punto que hoy en día dependen de la aplicación de 2.3 billones de kilos de pesticidas que se inyectan en la biosfera, que tienen un impacto ecológico fundamental, pero también que afectan la salud humana. Sobre todo, muchos de ellos son inmunosupresores y también disruptores endocrinos. Por lo tanto, hay una serie de enfermedades que se asocian al uso de estos pesticidas y también por ser inmunosupresores, como el Roundup, el glifosato, también eh, dejan a las poblaciones a que sean mucho más susceptibles a enfermedades como el COVID-19 porque afectan su sistema inmunológico. Yo creo que hoy en día es necesario hacer una transición fundamental, radical, de, del sistema alimentario. No podemos seguir pintándolo de verde, sino que tenemos que hacer una, 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 una transformación radical. No son reformas, son transformaciones fundamentales. Y ahí diferimos, por ejemplo, en la agroecología con otros enfoques que desgraciadamente han, se, han seguido al servicio del capital, como por ejemplo la agricultura orgánica de exportación, donde en nuestros países siguen un modelo de monocultivo, de sustitución de insumos, pero que su mayor objetivo es exportar para hacer dinero y no ayudan a la seguridad alimentaria. Aquí lo que tenemos que hacer, lo que ha puesto de manifiesto el COVID-19, es poner la producción de alimentos en la mano de los campesinos indígenas y de la agricultura urbana. Resulta que los campesinos, que ocupan solamente el 25 al 30% de la tierra agrícola, son los que producen entre el 50 y el 70% de los alimentos que nosotros comemos en el mundo. La agricultura industrial solamente produce el 30% de los alimentos, pero consume el 80% del agua, el 70% de la energía de petróleo, produce el 40% de los gases de invernadero que están causando el cambio climático. La agricultura campesina enfría el planeta y por lo tanto son los que pueden llevar a cabo la producción de alimentos de una forma agroecológica, respetando la naturaleza y también eh, haciendo que estos alimentos sean accesibles a toda la gente, sobre todo a la gente vulnerable, a la gente pobre, que es la que está sufriendo la crisis del COVID-19 hoy en día. Entonces la agroecología se posiciona como una estrategia fundamental para transformar los sistemas alimentarios. Por un lado, pro, promover la agricultura urbana, ya que eh, tenemos que pensar en sistemas locales de agricultura, eh, de sistemas alimentarios locales, donde se creen eh, también con la agricultura periurbana de los campesinos que están en el entorno de las ciudades, porque para que se creen sistemas alimentarios locales, donde la distancia entre el consumo y la producción se acortan, y eso tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de la alimentación, pero también desde el punto de vista de evitar cierto desperdicio de energía, producción de gases de invernadero, etcétera, etcétera. Ustedes saben que una ciudad, en el, en el 2030, 80% de la humanidad va a vivir en ciudades, y una ciudad para alimentar eh, de, de 10 millones de habitantes necesita importar 6.000 toneladas diarias de comida que viajan 1.000 kilómetros en promedio. Eso es totalmente insustentable. La agricultura urbana tiene el potencial de producir comida. Por ejemplo, los cubanos, cuando vino la crisis, ellos fomentaron la agricultura urbana en más de 50.000 hectáreas de agricultura urbana en Cuba, con una producción de 20 kilos por metro cuadrado, lo que permite alimentar y producir los alimentos como las hortalizas y frutas. Eh, el 50% de las frutas y hortalizas en las ciudades mayores, como Habana, Santa Clara y otras. Entonces, por un lado tenemos el potencial de la agricultura urbana, y por otro lado tenemos el, el, el potencial de la agricultura campesina indígena que juegan un papel fundamental, son los que mantienen la biodiversidad en sus manos. Hay más de 2 millones de variedades de, de cultivos de diferentes tipos. La Revolución Verde solamente produjo 7.000 variedades. Los campesinos tienen 2, 000, 2 millones de variedades que son la base genética de la agricultura del futuro. Y esta agricultura entonces hay que potenciarla, hay que apoyarla como lo hace, por ejemplo, Terra Madre con, con sus presidios y otras iniciativas que hay a través del mundo. Entonces, eh, yo quisiera decir que, para terminar, que lo que necesitamos es un bypass al sistema alimentario global que está dominado por las grandes multinacionales. Ustedes saben que hay unas pocas empresas que son las que controlan las semillas, que controlan los insumos de la agricultura, y por lo tanto, ellos tienen estrangulado el sistema alimentario. Ellos determinan qué producen los, los agricultores, con qué, con qué tecnología, a qué precio, etc. Y también son los que controlan lo que come la gente, los consumidores. Eh, la calidad de la comida, 
el precio de la comida. Entonces tenemos que crear un bypass, un bypass donde creamos territorios agroecológicos que son independientes, donde hay alianzas solidarias entre productores y consumidores de manera de crear entonces eh, economías de solidaridad más que de economías capitalistas. Y en ese sentido hay muchos ejemplos. En Brasil, por ejemplo, Ecovida y otras grandes eh, iniciativas que hay son muy importantes porque crean ¿cierto? estos nuevos espacios de interacción donde los consumidores juegan un papel importantísimo porque los consumidores tenemos que entender que comer es un acto político y un acto ecológico a la vez. Cada vez que nosotros compramos a los campesinos, a los indígenas, nosotros estamos apoyando socio, eh, una resiliencia socioecológica, una sustentabilidad local. Cuando apoyamos a las grandes cadenas ¿cierto? transnacionales, nosotros estamos apostando por los proyectos de la muerte, estamos aportando por el cambio climático, apostando por, por el control de las multinacionales, del sistema alimentario y por la, el desa y por, y por la producción de pandemias, porque la pandemia que estamos sufriendo hoy en día está asociada a la agricultura industrial. El avance de los monocultivos que destruye los, los, los bosques hace que la vida silvestre que está interactuando con diferentes virus sean liberados y entran en contacto con el ganado y con la gente. Y de esa manera se empiezan a propagar estas, estas, estas pandemias. Entonces, tenemos que pensar que la salud humana, la salud ecológica, la salud del suelo, la salud de la agricultura, están todas relacionadas. Y eso es lo que la agricultura hace, la agroecología hace. Es una ciencia holística, sistémica, que se basa en el conocimiento tradicional y que puede potenciar el escalonamiento de una nueva propuesta, una nueva propuesta agroecológica de desarrollo local, sustentable y resiliente para el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Yo quería, uh, yo quería, na verdade, hacer un convite, un agradecimiento. Agradecer esas falas increíbles, increíbles, que ellas se unen. Elas se unen sobre un único aspecto, que es la mudanza del sistema y la necesidad urgente de nós mudarmos el uh, planeta. Para fazer isso, quer dizer, o Slow Food ele se propõe a ser um amalgamador destas ideias, de nós estarmos uh, unindo, como fizemos aqui, como estamos fazendo aqui, esta cadeia de pensadores, de cozinheiros, de produtores, de conhecimento ancestral, para que de fato isso seja divulgado e, 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 e fomentado no mundo inteiro. Eu queria agora apenas. Uh, agradecer a todos novamente e uh, convidar a todos para continuar nessa corrida de revezamento que nós estamos aqui. Uh, saímos da América Latina e o próximo passo do Terra Madre 2020 vai ser a América do Norte. Eu agradeço muito a presença de vocês. Um forte abraço. Bueno, muito obrigado a todos e todas. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.